Pretelem Bona Canal San Jesus Christ Press. So, how more than our awesome is it? Sê vir het ook net die geweldige oorwinning wat hy vir ons gegeet, wat hy vir ons bring, en wat in ons staan. Het vir ochend het, ek en hulle wees, ek het tafelberg en klim vroeg ochend. Ek het natuurlijk daar uitgesaffer, die berg uit. Maar ek het ook goed het ons gesien wat ons nog nooit gesien het, he. En onmiddellik het die Heere met my gepraat en gesê, maar het is een boodskap vir iemand, vir ochend, hierso. En die eerste ding wat ons ook kom het is, ek kom nog so en sy sê iets en ek trap amper boop op die slang. Maar die slang maak so vinnig dat hy uit die pad uitkom. En die Heere sê vir my, op slange en aders, oor hulle sal jy loop, maar niks sal jy oorkom nie maar dat Satan van jou sal wegvlug. En iemand is bezig om een berg te klim, hy so. Misschien meer as een. En die Heere wil vir jou sê, in hierdie proces van klim, sal Satan voor jou wegvlug, as gevolg van Jesus Christus in jou. Maar het is jy al nie, toe ons nou een keer verder gaan, en ons begin so die kraansie opgaan, toe eeuwiskielik stop ons oor die geraas, te staan hier die reese, hulle noem het die Himalayan taar, is een bok, wat hulle hier in Tafelberg kom, sit het. Maar hier die reese bok, met sy hoorings, staan en kyk vir ons, in die middel van die paaikie. En so begin, hy stap, hy haar kloepie weg, en hy begin stap in die paaikie, hou sy afstandkie, maar hy stap, in totale vrede. En toe eeuwiskielik, toe sy daar af op een plek waar geen mens kan af, en my is daar af. En die Heere sê vir my, I will make your feet like the feet of a deer, and I will enable you to go on the high places and be safe on the high places. So ek wil vanmorgen vir wie ook al jy is, wat bezig is om een berg te klim, wil ek vir jou sê, en kom bemoedig, dat Satan sal voor jou uitvlug, en die Heere gaan jou in staat stel, om op die onmoendelike plekke veilig te wees, en hierdie proces sal jy veilig wees, want hy kom maak jou voete, soos die van die bok, wat op die plekke kan beweeg. Heere, ek wil net vir jou sê, dankie, dankie vir jou goedheid, dankie vir jou oorwinning, Dankie vir die lewe wat ons het in jy. Heere, daar is niks wat ons nie het nie, want ons het alles in jy. En daarom kan Paulus sê, maak jy saak wat so omstandig hierdie is nie. I can do all things through Christ who strengthens me. Heere, mag vanochtend die boodskap van through Christ op niet in ons binneste opgaan. Mag ons op niet geloo in jy, Jesus wat ons in staat stel, om op die hoop plekke te gaan, om dier enige omstandighede, in oorwinning te kan gaan. Ons loof en om, Heer, ek ombid dat jy die woord vanmorgen sal oopmaak, Heilige Geest, dat jy die een sal wees wat bedien, Heer, dat hulle my nie sal raak sien, maar Heer, dat hulle jy woord sal oor, en dat jy dit sal verpak, precies hoe jy dit wil oordra in elkeen, In Jesus naam, dit is die woord. Amen. O, is lekker warm. Strome waters wat die achtermiddag afgaan, dit, ja, af vir los het maar op. Die Heer is bezig om ons te leer oor die vier kernbedieninge, waarmee hy sy eerste gemeente in Jerusalem geplant het. En hierdie vier bedieninge is steeds, het vorm die pilare waarmee Jezus sy kerk in vandagse tyd ook definieer. En dit is die pilare wat gegrond is in Christus en dit openbaar Christus na die wereld daar buiten. So die pilare is nie maar net om goeders te wees wat ons doen nie, 
maar het gaan eindelijk daar aan om gegrond in Christus te wees, so dat Christus geopenbaar kan word. Handelinge 2 vers 42 gaan jylle al uit jylle kop uitken en hy sê, en hy let vol hart in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. So kom ons maak gewe die vier pilare vast. Het is belangrijk dat ons het ken, dat as jy wakker word in die nacht, dan weet jy wat is die vier pilare. Dan weet jy waarop is kerkgebouw. Hoekom kom jy kerk toe? Die eerste is die leer van die apostels. Dis wat Jesus Christus homself kom gee het vir sy kerk as die levende woord waarmee hy ons voed. So as kerk het hy vir ons die pilaar van sy woord gegee om ons te voed met homself. Die gemeenskap is in ons saamwees, in ons gemeenskap wees as gelovig is, maak ons Jesus sy lichaam sigbaar na buiten. En die derde een is die breking van die brood, die nachtmal waar ons vir ochend praat, en dit is om Jesus voor oor te hou, dat hy die focuspunt is. En die vierde een is gebed. Gebed is een levende, intieme verhouding wat ons met Jesus Christus het. So wat jy kan afleid uit hierdie vier pilare, is Jesus die middelpunt. Dit gaan oor hom. En daarom gaan kerk nie oor my en jou nie. Ons het toch so graag ons idees van hoe kerk moet wees en wat het moet doen en hoe het moet functioneer. Maar kerk gaan eindelijk nie oor ons nie. Kerk gaan oor Jesus Christus. Hy is die fondatie, hy is die pilare, hy is die covering, kerk gaan oor Jesus Christus. En het gaan oor my en jou wat ons self in Christus vind, en vanuit Christus leef. Jesus Christus, die middelpunt. Daar staan in handelinge 17 vers 28, en dit is vir my so'n mooi opsomming eindelijk van wat kerk is. Want dier hom lewe ons, beweeg ons, en bestaan ons. Dier Jesus lewe die kerk, Dier Jesus beweeg die kerk en dier Jesus bestaan die kerk. Buitenkant Jesus is die kerk een lewe organisatie. En dis ook om het belangrijk is, as ons hierdie pilare bekyk en bestudeer, dan bestudeer ons Jesus Christus in sy kerk. Wie is Jesus Christus in sy kerk? So vanochtend gaan ons verder gaan, om Jezus centraal te plaas. En ons gaan kyk na die derde pilaar, en dit is die nachtmal, die breking van die brood. En hier so is die nachtmalstafel voor jy, en kyk het soos ons praat, kyk daarna. So kom ons lees, die wat wil blaai, kom ons lees in 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. Gaan vir jylle lees. Dit is wat die Heere self gesê het, om wat ek destijds aan jylle oorgedraad, net soos ek dit ontvang het, in die nacht, waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem, en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir jylle. Gebruik dit ter herinnering aan my, belangrik om hierdie te onderstreep, en vast te maak, gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wijnbeker na die maaltijd geneem en gesê, hier die beker is die nieuwe verbond wat verseel is dier my bloed. Gebruik dit elke keer as jylle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as jylle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig jylle die Heerese dood totdat hy terugkom. So vanochtend gaan ons spesifiek kyk na hoekom Jezus die nachtmal as een pilaar van sy kerk ingestel het. Hoekom het Jezus die nachtmal gekies om een kernpilaar te wees? Jy sien die doel van die nachtmal is om Jezus Christus en sy genadewerk as een focuspunt in die kerk weer na vore te bring. Dat die realiteit van Jezus Christus en sy genadewerk waar we ons nou net gesing het, dat dit in focus kom, dat dit onthou word, dat dit die realiteit raak waar binnen die kerk leef en opereid. Jesus het self die opdracht gegee aan sy kerk, gebruik dit ter herinnering aan my, dit is die opdracht van Jesus. 
Nou, hoekom denk jylle, en jy moet so graag foto's? Ik meen, as jy nou praat, jy weet, Apple se foone raak beter en beter, eindelijk maar net om maar die camera beter raak, want die mens neem so graag foto's. Het is eindelijk amazing wat hulle kan recht krijg in so klein device, net op die concept van foto en kwaliteit daarvan. Hoekom is foto so belangrijk voor ons? Jy weet, want een foto vat jy een een speciale geleentheid, of een gebeurtenis, of een oomlik, dier een foto, maak jy dit vast vir jou. Jy wil daai oomlik, kan vast hou, vir so lang as wat jy kan. Dis hoe kom jy een foto neem, so dat wanneer jy na die foto kyk, jy weer op nie daai, die mooi van daai, en die ervaring, op nie kan beleef. So die mooi, en die goed van die verlede, bly voortleef, dier die foto's wat ons neem. En dis so kom daar nie een mens is, wat nie ivers foto's het nie. En ons het verskillende dinge waar ons wil vasthou. En ons gebruik ons foto's om aan vast te hou. Nou net soos wat foto's doen, het Jezus die nachtmaal as een praktische ding ingestel. Om te kan vasthou aan dit wat hy gedoen het. Om te kan vasthou aan hom, so dat die genadewerk van Jezus Christus aan die kruis en in sy opstanding, die nieuwe verbond, die lewe wat ons het in hom, dat het vir ons op niet een realiteit kan wees. Elke keer wat ons die nachtmaal gebruik, dan kom die mooi en die goed wat Jezus gedoen het, weer na vore. En so bly Jezus in die focuspunt, so bly Jezus in die middelpunt. En dit is hoe kom hy die nachtmaal vir ons gebring het. Nou hierdie opdracht van Jezus, gebruik dit ter herinnering van my, is een opdracht waar na ons actually baie, met baie meer ergens moet na luister. Weer as baie opdrachten, en ons is geneig om sekere opdrachten geweldig op te focus. Maar hierdie is een kernpilaar opdracht van Jezus aan sy kerk, gebruik dit ter herinnering van my. En ek het baie sterk ervaar in my voorbereiding, as hy die Heere sê, ek het eerst iets anders in gedachte gehad, en die Heere het my dit laat uitvee, en hy het gesê, dis wat ek wil sê vir die gemeente. Hy is iets geweldigs op Jesus' hart rondom hierdie opdracht, gebruik dit ter herinnering van my. En hoekom moet ons dit met soveel ergens opneem? Jy sê, my die voortbestaan van die kerk, is nie afhankelijk van my en jou werke, en my en jou betrokkenheid, en my en jou hier wees nie. Die voortbestaan van die kerk, hang af van ons afhankelijkheid, ons directe afhankelijkheid van Jesus Christus. Dit is waar die voortbestaan van die kerk leef, dit is waar die kracht van die kerk leef. Nee, en Jesus Christus, as die middelpunt, en dis ook om die opdracht van Jesus so belangrijk is, want hy is, Het is die desperaatheid van sy hart, dat ons hom as middelpunt moet hee, dat hy in die middel staan. Want Jesus' hart is vir sy kerk, vir sy bruid. Volgens Johannes 15 vers 5 roep Jesus ons juist op om te sê, kom bly in my, en dan sal jylle die vrucht dra, die werke van die koninkryk sal vloe, want het is Jesus' werke, het is sy werke wat hy doen, het is sy vrug wat hy oplever, het is boonatierlik, dit kom uit hom uit, maar hy sê vir ons, kom bly in my. Want as jy nie in my bly nie, dan gaan jy nie in die boonatierlike werke en vrug van die Heere stap nie. En die Heere's hart is nie dat sy kerk met papdaaiers het nie. Heere, sy hart is dat sy kerk levendig, vol van sy kracht en sy werkinge is, so dat sy kerk inpak het, maar het vraag van my en jou om in om te wees. So jou en my koninkryks inpak, leid direk in afhankelijkheid van hoe ons in Christus en van uit Christus leef. As jy nie in Christus leef en van uit Christus leef nie, dan het jy miskien een koninkryksbeeld. Ek is een christen. 
en daar is baie van hulle oor die wereld. Maar een koninkrijks inpak is iemand waar die inpak van Christus dra, omdat hy in en vanuit Christus leef. En toe Jezus die nachtmaal ingestel het, het hy geweet, daai aand het hy geweet, dat die vijand gaan kom om sy breid, sy liefdes intimiteit met hom te kom aanval. Jezus het het daar daar geweet. En daarom is die nachtmaal Jezus sy liefdes uitroep na sy breid om hom voor oor te hou. Het is een oproep na intimiteit. Jy sien, een hevelik raak een ding op papier, wanneer die liefdes intimiteit uit die pad uit is. Wanneer die liefdes intimiteit in die hevelik nie meer bestaan nie, is een hevelik een ding op papier. En die papier is een ding tussen jou en die staat. En het is so gevaarlik, het is so makkelijk, dat ons as christenen, die liefdes intimiteit kan verloor, dan ons is maar papier christen. En ek het gevra, jyre, kan die kerk so makkelijk sy connectie met, met hom verloor? Kan die kerk te midde van kerk wees en die rent van Jezus vergeet? Is het moendlik? En die antwoord is een baie hard sê, ja, En het is actually nie so moeilik nie. Dit is so realiteit, dat toe Jesus, Jesus self, sy briewe aan sy gemeente skryf in openbaring, dat sy eerste brief, die brief aan die gemeente van Everse, specifiek hierdie probleem aanspreek. Dat dit die rede is, dat sy eerste brief skryf. Jy sou dink, miskien sou het by die vierde, vijfde brief wees. Nee, dit was die eerste brief. So intens is die aanval van Satan op die liefdesverhouding van Jezus' kerk, van my en jou met hom, dat hy hierdie brief gaan neerpen het. En ek lees graag vir julle sy brief in openbaring 2 vers 1 tot 5. En ek wil jou aanmoedig, gaan by die huis en spandeer tyd op hierdie brief. En laat die geest jou verder bedien. Skryf aan die voorganger van die gemeente in Everse, so, sê hy, wat die 7 sterre in sy rechterhand vasthou, en wat tussen die 7 kandelare rondstap. Ek weet alles wat jylle doen. Ek ken jylle onvermoeide arbeid, en jylle volharding. Jylle kan nie slechte mense verdra nie. Jylle het onderzoek ingestel na die mense wat voorgee, dat hulle apostels is, en dit nie is nie. En jylle het gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard jylle ook. Jylle het baie vir my naam verdeer, en jylle het nie moe geword nie. Soos net die stop, in hierdie brief, en dink ons, wow, what a church. Hierdie ouwens is perfect. Kan nie beter nie. Nie so dink, ja, yes, kan ons nie, maar net amal so wees nie. Wat een voorbeeld. Maar dan kom die volgende vers, en het begin met een maar. Nou hoor jy Jesus haar, Maar, ek het hier die klag tegen jou. Dis nie maar net, ek was een probleem nie. Dit is een aanklag tegen die kerk, wat al hierdie mooie goeders doen. Ek het een klag tegen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Dis nie, jy het jou eerste liefde begin ignoreer nie. Jy het jou eerste liefde verlaat. Hy het Jesus een kant toe geskuif. Dink terug aan hoe ver jy uitgesak het en kom tot inkeer en doen weer wat jy in die heel begin gedoen het. Anders kom ek na jou toe en ek sal jou kandelaar van sy staanplek af verweider as jy nie tot inkeer kom he. Ja, ek het gestoe of ek het wil sê en ek gaan het sê. Een kerk sonder Jezus, een gelovige sonder Jezus, kan sy plek verloor. Nie jou redding nie. As jy glo, glo jy, dis een kerk wat geglo het. Maar jou koninkryks inpak, jou calling to have purpose, 
want de kandelaar het plek om licht te gee, hy het een positie om iets te verrig van die koninkryk, maar hy is dood, wat kom doen Jezus? Ek gaan hom verweider. Hoeveel kerke in hierdie wereld het hulle dere toegemaak? Ouwens koop kerke oor, om het vir iets anders te aan te wend. Dis gemeentes wat bestaan het, wat dood is, wat nie meer is nie. Europa is vol kathedrale wat museums geword het. Dit is wanneer een kandelaar verweider word. Het word verweider wanneer die liefdesband met Jezus is uit die pad. So hierdie amazing gemeente, Ephesus is een amazing gemeente. En is in die begin jare dier ouwens soos Paulus, Apollos, Johannes en Timotheus bedien. Dit is die ouwens wat eerstehandse fondatie werk. Paulus het die openbaring van die nieuwe verbond direct van Jezus gekry. Nog voor die disciples. Dit is die soort bediening wat die gemeente gekry. Eerstehandse eerstaanse bediening, fondasiewerk van die nieuwe verbond. Daar is min gemeentes, wat die voorrecht gehad het, as wat die gemeente van Everse gehad het. Maar selfs hulle het iwers die plek bereik, wat die punt begin mis het. Hulle het die plek bereik, wat die Christus gemis het. En as het met die gemeente van Everse kan gebeur, Wie is logos, dat het met ons kan gebeur? Wie is logos? Dink ons, ons voortbestaan is maar net vastgemaak, omdat die Heere die kerk geplant het. Hy het Everse ook geplant. Jy sien, logos kan so gauw ris in sy rijk geschiedenis. Ons kan so gauw ris in wonderlijke leraars en voorgangers soos Christo Bootes en Gerard Barnard en al was vele ander ook tussen in gewees. Ons kan so gauw ris en selfs roem in die sendelinge wat ons oor die wereld uitgestuur het. Ons kan so gauw ris in die boeken vol getuienisse van wat die Heere gedoen het, hoe hy hierdie gronde boon natuurlijk voorsien het, hierdie gebouw boon natuurlijk voorsien het, dat hierdie gemeente nog nooit een cent skuld gemaakt het op al die faciliteite wat ons krijg, as jy vinnig om jou kyk, is ons nie een massa mense nie. Ons kan so gauw ris in dit, en selfs roem in dit. Maar ons kandelaar kan ook omval, ons kandelaar kan ook verweider word. En dit wat tel, dit wat tel vandag, is nie wat ons het in ons geschiedenis nie. Dit wat tel vandag, is waar staan hierdie gemeente? Waar staan ek en jy met Jesus Christus op hierdie oomlik? Everse kon nie sê, ja, maar ons het van Paulus hier gehad nie. Jesus sê, waar staan jylle met my vandag? En in die prentje van Everse het hylle hylle eerste liefde verloor. Is Jesus ons passie? Is hy werkelijk ons passie? Is hy ons focuspunt? Staan hy in die middel van alles wat ons doen? Is hy jou dagelijkse realiteit? Nou kom ons kyk gaan wat het hier gebeur in die gemeente van Everse. Ek het eerst weer water aanvul. Sien, wat het hier gebeur in Everse? Hulle was geweldig bedrijvig met hulle goeie en harde werk vir die koninkryk. Hulle het alles met volharding gedoen. Nou, selfs volharding raak een uitdaging vir die kerk van vandag. Ons, ons kom halfpad en, ah, is nie so lekker nie, en ons stop, ons begin iets anders te. Nie Everse nie. Hulle het gevolhard. Hulle het die ding gedoen en het moeilik geraak, maar hulle het het eindtijd gedoen en het het klaar gedoen en Jesus het het raak gesien. Hulle het een goeie onderscheidingsvermoe gehad. Hulle kon sien, man, ek kom my ouwe voorstaan en ek kom nonsens praat. Wanneer is hy bezig om leens te praat? Wanneer is wat hy sê nie belein met die woord nie? Hulle het die vermoe gehad. 
Hulle het dit gedoen, hulle het getoets en hulle het gevind, wat is recht en verkeerd. Hulle het weerstand en teenkanting beleef, persecution, het hulle beleef, as gevolg van hulle associatie met Jesus Christus, met sy naam, te sê, ons staan vir Jesus, en hulle het die persecution hervaar. As ons die gemeente van Everse Koninkrijks evaluatie gee, sê ons vir hulle volpunte gee, wel ek sal. Jy sê, want ons kyk van buiten na binnen, dit is hoe ons evalueer. Ons kyk na die vrug, ons sê, yes, dit is wat jylle doen en bereik en alles, en dit klink so mooi en alles, dan aanvaar ons die hart, waaruit dit gebeur, is goed, en recht, en in plek. En dit is ons evaluatie, maar Jesus' evaluatie lyk anders te. Jesus' evaluatie is anders om. Hy gaan kyk heel eerst in die hart. Sê, waar is jou hart? En in hulle geval het hy gevind, dat hulle hart is nie by hom nie. Hulle het hom verlaat. Maar hulle doen al die amazing goed vir hom. Maar hulle doen het nie meer vanuit hom nie. En Jesus kyk na die hart, hy sê, kyk en hy weet, dat die hart wat op hom gerig is, sal goeie vrug lewe. So hy kyk nie na die vrug, hy gaan kyk na die hart, want hy weet die vrug en die werke wat kom, is werke wat uit hom uitkom. Dis sy werke. So hy het nie nodig om net te gaan, ja, maar jy het verkeerd daar gedoen en so aan nie. Hy gaan kyk, waar is die hart? So Jesus soek ons harte, wat op hom gerig is. Dis ook om hy sê, doen dit ter herinnering van my. Harte wat op hom gerig is. Want hy stel meer belang aan jou hart, as aan jou werke. Want hy weet as hy jou hart het, sal hy sy werke dier jou kan doen. En dis ook om Jacobus sê, ware geloof, lever werke. En altyd moes hy gestoeier, hy is het nou werke en geloof, jy weet die ding. As jy nie by verbond verstaan, dan verstaan jy wat Jacobus daar eindelijk sê. Al praat dit ook vir jou die mekaar. Maar wat hy daar sê, as jy ware geloof in Jesus Christus het, het jy nie een kees in die werke gaan kom, dit is die bewys van die geloof wat jy het. So Jesus is nie bekommerd, gaan jy nie die werke doen nie, hy is bekommerd, waar is jylle hart? So wat het fout geloof het? Jy vir sê, maar dan moes iets fout geloof het. So kom ons kyk wat het fout geloof. Hulle was een kerk met oortuiging van Jesus. Hulle het gegloon om. Hulle was nie ongelovig nie. Hulle was gelovig is. Het was een gemeente met die oortuiging van Jesus Christus. Hulle het hulle werke met volharding gedoen as gevolg van die motivering wat gekom het uit hulle oortuiging. So hulle was gemotiveerd, gemotiveerd dier Jesus. Die had a cause vir al dat goed wat hulle doen. Jesus was hulle koos gewees. En ons leef in die tyd, want is een kenmerk van die millennial, ek is so half op die einde deel van die millennial groepering. Maar dit is een kern eigenskap van die millennials, is dat hulle hou van die koos. Jy het in jou leven nog nie soveel koos as te sien as wat jy gaan. Dit is ook om crowdfunding en al hierdie goeders, so geskielik net geomplof het. Want het van koos is, mense, die millennials hou van die koos. As het nie mense is nie, as het dieren is, dit BLM en als ons cricketspelers het die koos, het hulle rondkryp voor die wedstrijd. Maar dit is so mense raak verloore in die koos. En selfs as jy sien, as jy nou op sociale media gaan, dan gaan jy sien, pry vir Ukraine, het een koos geword, en dit is vir my hart seer, want hoeveel mense bid werkelijk waar, hoeveel mense verstaan rarig Jesus' hart in die saak, as waar het maar net een koos is, waarin ek deel voel, en ek voel gemakkelijk en goed, om geassocieerd te wees met een koos, so, 
Everse was een gemeente met de koos, maar Jezus was hulle koos. So hulle was gemotiveerd door Jezus. My probleem was, hulle het so gewoeker in hierdie koos wat hulle gehad, so gemotiveerd gewoeker, dat wat gebeur het is, hulle het so begin al die goeders doen, dat die bron, Jezus Christus, het hier blij staan, en hulle het al daar getrek met al die goeie ding, want hulle is gemotiveerd vir, dier Jezus. Maar hulle het die vanuit om nie gedoen nie. Hulle het om laat staan, en aangegaan met al hulle goeie werke. They had the cause without the source. Sê het kan opsom. Hulle het nie die bron gehad nie. So hulle het hulle eie bron geword. Bottom line is, hulle het baie goeie werke vir Jezus gedoen, en hulle het selfs die, die prijs daarvoor betaal. Maar hulle het die vanuit hom gedoen nie. Hulle het nie vanuit een liefdesverhouding met hom gedoen nie. So dit was goeie dade, maar het was nie liefdesdade gewees nie. Jezus soek liefdesdade. Dade wat vanuit liefde vir hom gebore word. 1 Korinthe 1 vers 9 sê, God is getrouw. Hy wat jylle geroep het, om verenig te lewe met sy Seen, Jesus Christus ons Heere. As jy vandag hier sit, en jy sê, ek weet nie wat is my roeping, jy wil ek vandag vir jou kom sê, wat is jou roeping. Elkeen van ons, sy primaire roeping, sê God vir ons, Nou net in hierdie skrif, ons primaire roeping is om verenig met Jezus Christus te leef. Is om in intimiteit met Jezus Christus te leef. Want vanuit die positie gaan hy vir jou steer in alke ander dingetje en al die sekondaire dinge in. Feit dat hy my geroep het om hier so te staan, is een sekondaire roeping. As my primaire roeping nie in plek was nie, om verenig met Jezus Christus te leef, sal my sekondaire roeping nie kan gebeur nie, want het sal krachteloos wees. So jy weet nou, wat is jou roeping? Ons primaire roeping is om te lewe vanuit eenheid, liefde en connectie met Jesus Christus. Hy wil die bron van jou lewe wees. En met die nachtmal kom roep hy ons juist op, om hom in herinnering te bring, dat ons kan evalueer, waar staan ek met Jesus? Leef ek nog uit die bron uit? Of het ek soos Everse begin woeker met motivering vir Jesus? Maak het om achtergelaat. Jy sien, Jesus soek ons, soos ons het lees het in Johannes 15, om in om te bly. Kan het die meer beklem toon nie? Joch, die uitroep van Jesus, as jy weet hoe dit hier my binnenste uitroep, Bly in my, kom in my in. Het is een veilige plek. En ek gaan werke dier jou, laat gebeur. Maar het sal werke wees wat uit my uitkom, sê die Heere. Dit sal werke wees wat sy kracht het. En het sal werke wees wat nie een las op jou is nie, want Jesus' las is lig. En dis die verskil, het is een werke wat uit een bron uitkom, as jy jouself die bron is. Het is een las. Maar werke wat uit Jesus uitkom, sy las is licht, dit vloei net, it's supernatural. Fysers 2 vers 10, want ons is Godse handewerk, hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaakt, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Wat is die kernwoord? Eenheidsband met Christus so dat ons werke kan uitlewe. Ek wil verduidelik julle gaan gaan rond om my beeld. Um, in Christus het God jou hierdie perfecte volmaakte link vir haar gemaakt. Prachtig, volledig. Kom ons sê, sommer mooi rooi vir haar bloed van Jesus, ons is perfect volmaak gemaakt. Daar is niks duikies, niks in nie, want hy het al die dinge uitgesorteerd. Maar jou connectie, jou eenheidsband met Jesus, 
is die antwoord in die hele ding. Want as die eenheidsband en die connectie nie daar is nie, dan is jij een prachtige Ferrari, sonne Petra. Dan laat die oud dink, nee, is dit hier die beeld van die kerk en baie opzichte daar buiten nie. Prachtige Ferraris, vertoon lokale vol Ferraris. Maar is die petrol nie? Is die connectie met Jezus, is die petrol in die Ferrari? Dis van Jezus die bron is. Nou, sonder die petrol, sonder connectie met Jezus, kan hy Ferrari nie sy skeppingsdoel beleef nie. Daar is nie, as, dis, dis onmoendlik vir die Ferrari om sy skeppingsdoel te beleef van snel jere te bereik en die kracht te kan voel, waar voor hy gemaakt is. As aan die petrol is, he. Jy sien, die Ferrari kan nog steeds beweeg met baie effort. En as baie mense kom help stoot, dan sal hy Ferrari van A tot by B kan kom. Al sikkelend. Sonder eers dat jy sy engine hoor, die prachtige klank. Maar dier effort. En weer eens, is dit nie maar een bekendheid in die kerkwereld nie. Dit is een las. Dit is effort. Dit is effort om in hierdie skeppingsdoel te lewe. Maar Jezus kom sê vir ons, dit moet nie so wees nie. En die antwoord leid in my, die connectie met my, ek wat die bron is. Mensig, as hy daai ek Ferrari aan die brand steek, met sy petrol in, dit is een ander story. So ons kracht in ons levens is in ons eenheidsband met Jezus Christus. En wat maak het jy oor tyd? jou eenheidsband met Jezus, jou eerste liefde kan verlaat. Selfs al is jy bezig met actieve koninkrijkswerke. As vier dinge, wat ek sommer wil noem, eerst eens compromis met die zondige wereld, 1 Johannes 2 vers 15 tot 16. Moe nie die zondige wereld, en die dinge van die wereld lief en nie. As iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge en alles wat die zondige mens begeer, alles wat sy oos sien en begeer, Al sy, goed, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. Jakobus 4, 5, 4 sê, vriendskap met die wereld is vijandskap teen God. As jy lief is vir die wereld en die begeerlikhede van die wereld, die dinge van die wereld, as jy een swak plek het daarvoor, dan kies jy om die deur van sonde oop te maak in jou leven. Want die wee van hierdie wereld, van hierdie sondige vervalle wereld, is absoluut sonde en achteruitgaan. En as jy kies om lief te hee, hierdie dinge van die wereld, as dit vir jou so belangrik is, dan skuif jy liefde vir Jezus uit, en jy vul dit met liefde vir hierdie wereld, en sonde kom in die pad van jou verhouding met Jezus Christus, hy breek verhouding. Tweede een, is die gemakkelijkheid en die veiligheid van routine. Dit is nogal een waar ek by stoe mee. Jy sien, as jy een foto op een plek sit, en jy begin het hy hierdie herinneringe wat weer vaars is, en jy onthou, wauw, jy ek onthou die goed en die mooi van die situasie, en vir die oomlik, het word die realiteit. Maar as jy die foto op die selle plek hou, gee het net een tykie, jy sien nie eers meer die foto raakie. Selfs hier waar ons leef, ons het hierdie prachtige foto's eindelijk hier om ons, in levende lijf, hierdie berge. Ons raak so gewoond aan wat ons sien, dat ons dit nie meer sien nie. En dit is wat routine kan kom doen. Routine kan so gauw vorm, dat jy al geprogrammeer is, dat die ding volg op die ding, volg op die ding, en jy raak gewoond aan, dit is hoe dinge loop. En die gevaar is, jou verhouding met Jezus, kom gooi ook maar net binnen in die routine. En wat routine doen, is jy raak gewoond. Jy het nie meer een verwachting na vars aanraking van Jezus nie. Jy het nie meer een soeken na, na, wat gaan hy nie doen? Wat is die varsheid? Hy absoluut iets niets wat vandag kan kom, want hy sê sy genade is elke dag niet vir ons. Beteken hy wil elke dag iets niets en vars in ons levens doen. 
Maar als maar net in die routine is, dan weet ons wat is volgende, ek lees, ek bid, en ek gaan aan. Ek het die boksies getik van routine. So as jy routine, die mag jy in jou leven, dan is het baie moeilik vir Jezus een vaarsheid en nietheid om, om iets niets te kom doen in jou. Die derde een is die eie ek en my eie ambitie. Jy sien, eie, eie ambitie is wanneer jou werke doen en jy is betrokken vanuit de plek om te kyk wat jy kan kry daaruit. Dit gaan oor jou. Ek doen my dinge vir een eie beloning. Ek doen dit met my eie planne. Ek het my eie agenda achter wat ek doen. En ek maak op my eie inzichte staat. Jy sien, jy raak jou eie bron. Nie meer Jesus nie. Jy raak so gewoon dat jy moet hierdie ding maak werk. Jy moet jou verhouding met Jesus maak werk. Jy moet jou werke gaan doen. Die bediening hang van jou af en wat jy moet doen. Die eie ek met sy eie agenda. En as Satan net kan kom en so bykie daar en gooi, net vir jou kry om jou eie planne te wil volg is dan van een scheiding kom, in jou vaarsheid van jou verhouding met Jezus. Jy sien jy woord, is self onderhoudende christen. En eie ambitie word gedrijf, dier een liefde vir jou self. En waar daar een liefde vir jou self is, kan daar dis nie een liefde vir Jezus wees nie. Weer eens, connectie gebreek. Jefese, jy het jou eerste liefde verlaat. Vierde een, is volgeling van mense. Ai, ons wil net so graag mense volg. Jy sien in plaas af van, soos die woord ons oproep in 1 Thessalonians 5 vers 11, dat ons mense as bemoedigers positioneer in ons leven en ons verhouding met Jezus Christus. Positioneer ons nou mense as oplossings vir ons probleme. Mense moet ons leie in ons suksesse in. Mense moet vir ons antwoorde kan gee. Mense moet vir ons die hoop kan gee. Mense moet die deurbrake wees. Mense moet COVID kan uitsorteer. Amal vast genaal, wat gaan die president sê, wat so hoop gaan hy bring het ons so vastgenaal gesit voor die genade troon van Jezus. Het is so makkelijk om mense te begin volg. Jy sien as ons begin staat maak op mense kracht, dan verloor ons sig van die bonatierlijke kracht van God, en jou verwachting daarvan, kwijn. En daar is een rede, hoekom God vir Gideonse manskappe van 32.000 man verminder het na 300 man om 135.000 medianiete te verslaan. God het dit gedoen, juist, so dat Gideon sal besef, dis wie ek is. Jy is afhankelijk van my. En as jy afhankelijk is van my, kan my bonatierlijke kracht enig iets doen. So ons hoor nou al hierdie goeders, hoe herstel ons intimiteit? Hoe maak ons weer Jezus die focuspunt, die middelpunt? Hoe keer ons hierdie hele story om? Hoe kan Everse maak dat sy lampstaander blij staan het? Jezus geef ons die antwoord, nie mens nie, hy geef ons die antwoord in hy celebrief, hy sê drie ding, hy sê, dink terug aan hoe ver jy uitgesak het, en kom tot inkeer, en doen weer wat jy in die heel begin gedoen het. Baie eenvoudig, uncomplicated. Eerst die een, dink terug. Dink terug aan die tyd toe jy tot geloof gekom het, toe jou vier vir Jesus so gebrand het, wat jy so opgewonde was, wat jy die skat van Jesus ontdek het. Dink terug aan die tyd, wat jy die honger en begeerte na hom gehad het, wat jy na die een by een komst na die ander een gegaan het, om net nog en nog te kan kry, want jy het hier die absolute honger, wat gedruif is van een liefde vir Jesus. Onthou jou opofferings en kese, wat jy absoluut vanuit liefde gedoen het vir Jesus, en het was vir jou die lekkerste ding om te doen. 
Want daar waar jy met jou praat en die lofliedere wat in jou opgegaan het, die absolute joy of the Lord wat in jou geleef het, onthou die dinge. En dan, met daai in jou geheer, dan kyk jy na waar jy staan vandag. Hoe lyk my verhouding met Jesus vandag op hierdie oomlik? Hoe lyk my paaikie vandag? Waar staan ek met Jesus vandag? Evalueer jouself. Het jy gegroei in Jesus, of het jy teruggesak? Is wat hy vir ons sê. En as jy besef jy het teruggesak, as jy geëvalueer het, en jy besef jy het teruggesak, dan kom die Heilige Gees, en hy plant een saakie van disconnect in jou binnenkant, een gediscontent in jou binnenkant, rondom jou huidige verhouding met Jesus. Hy plant die saakie, en dan begin roer het jou hier binnen. En dan wat doen ons met die discontent? Dan sê Jesus die tweede ding, kom tot een keer. Bereik die plek van berouw en verlies. Om te sê, jo, what have I missed? What have I done? Where have I gone? Kom tot die plek van berouw en verlies. En dan maak jy die kees om om te draai. Jy druk die geestelike reset knopje. Sê, vandag stop dit. Ek gaan terug want ek wil terug gaan. En jy neem my daadwerkelijke besluit om te wil verander. En nadat jy gereset het, is die derde stap, sê Jesus, dan begin jy weer. Dan begin jy weer. Daar is altyd weer kans vir enige verhouding, oor dit logos, oor jou hevelik, oor enige ander verhouding, daar is altyd weer kans op enige verhouding, in God, En selfs in jou verhouding met Jesus Christus is daar altyd weer kans. But God is the restorer of relationship. Dis in sy natuur. Dis nie in my en jou natuur om verhoudings te restore. Dit is in Godse natuur. Hy is die restorer van verhoudings. So as daar verhouding in jou leven is wat gerestore moet word, moet nie denk jy gaan het recht kry nie. Jy gaan nie maar God gaan, as jy weer in connectie met, kom, met hom kom, gaan jy sien, hoe manifesteer sy bonatierlijke werke in jou verhoudings, in jou hevelik. So ons moet weer Jezus op niet soek, en ons verbindenis met hom herstel. Ons moet eenvoudig Hebreus 12 vers 2 doen, ons moet ons oe op Jezus rug, die begin en die volleinder van ons geloof. Hy het ons geloof begin, hy is die een wat het perfect maak, wat moet ek doen? My oop Jesus rug, en dit is ook om my die nachtmal vir ons bedien, dat ons ons oor op hom kan rug. Judas 1 vers 20 tot 21 sê, maar jylle geliefdes moet aan om jylle self op te bou op die fondament van jylle allerheiligste geloof. Hou aan om te bid, terwijl jylle hecht verbind bly aan die heilige gees. Hou jylle liefdesband met God in stand. So Jesus kom dek hierdie nachtmaalstafel voor ons vandag, om ons op te roep, om, ons, om te bou op ons allerheiligste geloof, in hom, en wat hy vir ons gedoen het. Jesus kom roep ons op, om ons verbindenis en liefdesband met hom in stand te kom hou. Dis hoe kom ons nooit vir die nacht maak. So sy begeerte en sy oproep van ochend is, ek wil die middelpunt, die eerste liefde van jou leven wees. Dis wat Jesus vir ochend vir ons kom sê. En ek maak klaar met die vraag, en soos ek het vraag aan die wat die nacht maak hel bedien voor en toekom as hy bleef. Die vraag van my ek jou vir oogend wil los is dit. Waar staan jy met Jezus op hierdie oomlik? Wie is Jezus vir jou op hierdie oomlik? Dit is een belangrike vraag. Tyd is bezig om uit te loop in hierdie wereld. Broer en sister, waar staan jy met Jezus Christus? Hoe lyk jou verhouding met hom? So terwyl jylle hier oor hierdie vraag ding, maak jylle oor toe, bedink dit net, gaan 
kan jylle asjeblief die tekens begin uitdeel. Maar hou hierdie vraag in jou achterkop, soos wat jy hierdie teken in jou hand begin kry en jou omvas, vraag vir jouself, waar staan ek met Jezus op hierdie oomlik? Johannes 6 vers 53 tot 57 Ek verseker jylle, as jylle nie die lichaam van die seen van die mens eet, en sy bloed drink nie, het jylle nie deel aan die lewe nie. Wie my lichaam eet, en my bloed drink, besit die ewige lewe. En ek sal om op die laaste dag opwek. My lichaam is echte voedsel, en my bloed is echte drank. Wie my lichaam eet, en my bloed drink, beleef een innige verhouding met my, en ek met hom. Soos die levende vader my gesteer het, en ek dier die vader lewe, so sal hy wat my eet, ook as gevolg van my lewe. Sê die lichaam van Jezus is gebreek, so dat ek en jy in een liefdesverhouding, in een eenheidsband met Jezus Christus kan leef, vir altyd. En dis die belofte van lewe, in jou hand is die teken van die belofte van lewe wat aan jou gebring het. So kom ons eer dit, en ons hou Jezus voor oor. Dis my altyd die mooiste beeld, soos hier die broeikie in jou afzak, in jou in jou lichaam, en dis die praktiese beeld van wat Jezus sê, Christ in you the hope of glory. Hy is nou in my, die broeitje is in my, daar is een liefdesband wat nou kan wees. En die bloed van Jezus het gevloe tot vergifnis en verlossing van ons zondes. Hy het afgehandel alles wat tussen my en hom kan staan. Ons is vry gemaakt en Christus is ons waardelik vry. Kom ons drink en ons celebrate die vryheid en genade van Jezus wat in ons staan. Vader, dankie vir die voorrecht dat ons vandag saam as een familie kon kom sit om iets nachtmaals tafel. Jezus, dankie dat ons die uitroep kan hoor, die uitnodiging, maar die, die, die uitroep na intimiteit met ons. Die plek van totale veiligheid die plek waar ons toekomst vir eeuwig verseel is, in die Jezus. Ek kan net kom bid, Vader, dat die Heilige Geest sal kom in hierdie oomlik, en hierdie woord sal bedien aan elkeen van ons, Vader. Heilige Geest, dat die ons nie sal uitloos nie, roer ons, roer ons tot inkeer, roer ons tot die plek wat ons omdraai, Jezus. Roer ons door die plek wat ons sê, ek wil weer, soos aan die begin. Kom toe na bonatierlijke werk in elkeen van ons levens, Vader, en dat hierdie gemeente voor en toe een getuienis is van een gemeente wat sy lamp staan er helder brand, omdat ons verhouding met Jezus helder is en levend is en in plek is. Heere, dit is my gebed vir die gemeente, vir myself, vir elkeen van ons. Heere, dat ons intimiteit met u sal herstel. Dat ons liefdesband met u gezond sal wees. Heere, dat ons u, Jezus, voor oor sal hou. En alles wat ons doen en waar ons gaan. Ek sê vir u, dank u, Jezus, dat u ons in staat stel. Dat u die een is wat u werk doen. Dat ons waarlik in u kan kom rus. Amen. Ek sien jylle in die wonderlijke naam van Jezus Christus. Mag hy hierdie week met jylle journey. Mag hy jylle oprig. Mag hy gaan en jylle voete soos die van een ribbok maak. Mag hy jylle laat wandel op die hoop plekke in veiligheid en in sy voorsiening. Amen. Baie dankie dat jy vandag so met ons gekeier het. Indien jy by ons gemeente wil inskokkel, kan jy na hier die link toe gaan.
Baie dankie vir julle finansiële bijdraas, ons waardeer dit opraag. Indien jy graag een bijdraas wil maak, hier is ons bankbesonderhede. Julle kan ook met Snapscan een bijdraal maak. Logos het ook een COVID-19 noodfonds gestig, indien jy graag een bijdraal tot hierdie fonds wil maak, hier is die bankbesonderhede. Ons het ook gedurende hierdie tijd een voedselbank begin en indien jy graag een bijdraad tot dit wil maak, hier is die bank besonderhede. Meer ons baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuir het, ons sien jy weer volgende week.